வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் என் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் லெவன்த்துக்கு சாப்டர் ஒன்ல இருக்கிற பார்ட் ஃபோர் வீடியோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் இன் நேச்சர் இந்த டாபிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் சொசைட்டி இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து அது மூணுமே எப்படி இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சொசைட்டிக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்து இந்த பார்ட் ஃபோர் வீடியோவில் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் இன் நேச்சர் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகணும் ஸோ இது குறித்து வீட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து லோயர் கிளாஸ்லேயே ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற பற்றி படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் இதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த புஷ் ஆர் புல் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபோர்ஸ் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த புஷ் ஆர் புல் விஷயங்களை செய்கிறோம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வந்து ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுற எல்லா விஷயத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட் வந்து புஷ் ஆர் புல்லாக தான் இருக்குது அதாவது தழுவோம் இல்லைனா இழுப்போம் இந்த ஒரு பேசிக் செயல்லேயே வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்சால் எல்லா வேலைகளுமே அதில் அடங்கிடுது ஸோ அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்ம புஷ் பண்ணுறது மூலமாகவோ புல் பண்ணுறது மூலமாகவோ அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் இருந்து ஒரு கொஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறோம் அப்படி மூவ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த புஷ் ஆர் புல் தான் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படியா நமக்கு கிடைக்குது ஓகே இந்த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஆப்ஜெக்ட் அரைஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நடுவில் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் நமக்கு என்ன நடக்குது இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உருவாகுது ஓகே ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் புஷ் ஆர் புல் தட் கேன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் அந்த புஷ் ஆர் புல் நடக்கிறது மூலமாக என்னென்ன இது நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷன் சேஞ்ச் ஆகலாம் அந்த ஆப்ஜெக்டோட கொஷன் சேஞ்ச் ஆகலாம் அல்லது ஷேப் வந்து மாறலாம் இல்லைனா டேரக்ஷன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்க ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் அதோட டேரக்ஷன் வந்து மாறலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் உங்களை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஷன் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மேன் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் புஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இந்த டேரக்ஷனில் கிடைக்குது அதே ஆப்ஜெக்டை ஒரு மேன் என்ன பண்ணுறான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் புல் பண்ணுறான் ஸோ அப்போ அவன் இந்த புல் பண்ணுறது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் கிடைக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் ஒரு கொஷின்லேருந்து இன்னொரு கொஷனுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்டோட கொஷின் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டோட ஷேப் வந்து மாறுறது இப்போ இந்த பலூன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து இந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்போ அந்த பலூனை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறது பலூனுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ பலூனோட ஷேப் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறுது ஓகே ஸோ ஷேப் வந்து மாறலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் மாறுறது இதில் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய டேரக்ஷனில் இந்த பிளேயர் என்ன பண்ணுறான் இந்த ஃபுட்பாலோட டேரக்ஷன் அவன் போலுக்கு கொண்டுட்டு போகணும் அவன் வரக்கூடிய டே ஃபுட்பால் என்ன பண்ணும் டேரக்ஷனை மாற்றணும் ஸோ அந்த கோல் போடுறதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த டேரக்ஷனை மாற்றுறான் ஓகே அதே நேரத்தில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பால் சேஞ்ச் இந்த டேரக்ஷன் அண்ட் மூவ் அவே ஃப்ரம் த பேட்டர் அப்போ என்ன ஆகுது பால் வந்து கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பால் வந்து என்ன பண்ணுவான் பவுலர் வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் போடுறாங்க ஸோ அப்போ பால் வந்து வரும்பொழுது ஒரு டேரக்ஷனில் வருது அந்த பேட்டில் பட்டு அந்த பேட்ஸ்மேன் என்ன பண்ணுறான் பாலை வந்து ஹிட் பண்ணுறான் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் வந்து வேறு டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த பாலோட டேரக்ஷன் வந்து மாறுது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட கொஷினை சேஞ்
ஓகே ஸோ நேச்சுரலாகவே நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதனால் அது பேசிக் ஃபோர்ஸை சொல்லி அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ்லாம் நேச்சுரலாக எதாவது கிடைக்குது நமக்கு எதாவது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இந்த நாலு ஃபோர்ஸும் தான் ஃபண்டமெண்டலாகவே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ நேச்சுரலாக நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான இமேஜ் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டில் வந்து உனக்கு உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இதில் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் ஃபோர்ஸ் இதுக்கான பிக்சர்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸை பற்றி தனித்தனியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனில் வந்து அடுத்தது அதுதான் படிக்க போகிறோம் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னால் இதை பற்றி தனித்தனியாக நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அது அடுத்தடுத்த பார்ட்டில் படிப்போம் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ்டு ஃபோர்ஸ் செகண்ட் ஃபோர்ஸான டிரைவ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு சின்ன மெசேஜ் வந்து நம்ம லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் ஸோ அது அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்போ டிரைவ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை டிரைவ் பண்ணி கொடுத்து வருவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ்லேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொடுத்துங்கிறது அதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ அதை பேசிக்காக வச்சு நம்ம செய்யக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ ஆர்ஜினேட்டட் ஃப்ரம் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிரைவ்டு ஃபோர்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி டிரைவ்டு ஃபோர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அதில் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து மெயினான டிரைவ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி வந்து நம்ம வாக் பண்ணுறதுக்கு ரைட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயமா இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கேர்ள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஹேண்டில் வந்து வந்து வச்சு என்ன பண்ணால் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது என்ன பண்ணால் ஸ்ட்ரப் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரப் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னு ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது ரெண்டு ஹேண்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது அது மூலமாக ஹீட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று சிம்பிளாக ரப்பர் பேண்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாட்டில்லையோ இல்லை எதுலையோ வந்து ஃப்ளக் பண்ணோம்னா நம்ம நம்ம இழுப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த ரப்பர் பேண்ட் வந்து இழுக்கும்போது நம்ம கிடைக்கிறோம் அந்த கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் தான் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி தான் வந்து டிஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் பயான்ஸ் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இந்த பயான்ஸ் ஃபோர்ஸ் டிஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா வந்து லிக்யூட் சர்ஃபேஸ் தான் அடக்க கொடுக்கக்கூடிய லிக்யூடு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் லிக்யூடுக்கும் அப்போ வந்து சாலிட் ஆப்ஜெக்டுக்கும் நடுவில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் வந்து நிறைய வந்து டிரைவ்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பற்றி மட்டும்தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்த விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பேசிக் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை புஷ் பண்ணுறது மூலமாகவும் புல் பண்ணுறது மூலமாகவும் அது ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நடக்கணும்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறது மூலமாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஃபோர்ஸை கொடுத்து அதோட பொஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதோட ஷேப்பை மாற்ற முடியும் அதோட டேரக்ஷனை மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ அப்போ இன்ட்ராக்ஷன் நடந்து ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு டே ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இன்னொரு டிரைவ்டு ஃபோர்ஸ்